ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்க தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுகிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுனா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடைச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிக்கிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்ட இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்புல இது ஒரு ரகம் ஒரே ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவரு ஒரு வித்தியாசமான ராஜா எந்த வகையில வித்தியாசமானவர்னு கேட்டா மக்கள் கிட்ட வரி வசூல் பண்றதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் மற்ற மன்னர்கள் மாதிரி ஒரு நேரடியா வரி வசூல் பண்றது இல்லை கொஞ்சம் மறைமுகமா அதை பண்ணுவார் அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் மாதம் ஒரு மரக்கால் நெல் மக்கள் கொடுக்கறதில்ல ராஜா மக்களுக்கு கொடுப்பார் ஒரு மரக்கால் நெல்லை 
அதாவது அரண்மனையிலேருந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நெல் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த ஒரு மரக்கால் நெல்லை இவங்க வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு மரக்கால் அரிசியை ராஜாவுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இதுதான் அந்த ஊர் வழக்கம் ராஜா வந்து ஜனங்களுக்கு நெல்லை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக அதே அளவு அரிசியாக திருப்பி வாங்கிக்குவார் இதை தவிர வரி எதுவும் வசூல் பண்ணுறதில்ல இப்படி ஒரு ராஜா இது மேம்போக்காக பார்க்குறதுக்கு ஏதோ சாதாரணமாக தெரிஞ்சாலும் குடிமக்கள் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டாங்க ராஜா கொடுக்குற நெல்லையும் அரிசியாகணும் அதோட இன்னும் ஒரு பாதி அரிசியை அவங்க சேர்த்தும் கொடுத்தாகணும் என்ன பண்ணுறது மக்கள் வந்து ராஜாவை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த ராஜா எப்போ சாவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாரே அப்படின்னு பல பேர் அந்த ஊரில் வீட்டை காலி பண்ணி விட்டு வெளி தேசத்துக்கே போட்டாங்க இங்கே காலம் தள்ளுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு மக்கள் எதிர்பார்த்தது மாதிரியே நடந்தது அந்த மன்னன் நோய் வந்து படுத்த படுக்கை ஆயிட்டான் ராஜா இப்படி சாக கிடக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சும் மக்கள் யாருமே வந்து பார்க்கல எப்படி பார்ப்பாங்க அவர் தான் எப்போ போவார்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே என்னை ஏன் யாருமே வந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம குடிமக்களில் அப்படின்னு மந்திரிகிட்ட கேட்டார் ராஜா நம்ம ஊரில் மக்கள் எங்கே இருக்காங்க பார்க்குறதுக்குனார் அவர் ஏன் என்னாச்சு அவங்களுக்குன்னு கேட்டார் அமைச்சர் அப்போ தான் அரசனுக்கு அவன் பண்ணின தவற வந்து சுட்டி காட்டினார் மக்களுக்கு இழைத்த கொடுமையை எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சார் அதுக்கப்புறம் தான் மன்னருக்கு ஞானோதயம் வந்தது செய்த பாவங்களை எண்ணி வருத்தப்பட்டான் மெதுவாக அமைச்சர் பக்கம் திரும்பி எங்கே என் பிள்ளைன்னு கேட்டான் அவர் எங்கேயாவது ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் சூதாட்ட விடுதிகளில் கிடப்பார் அப்படின்னார் அமைச்சர் அவன் எங்கே இருந்தாலும் உடனே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா அடுத்த நாளே இளவரசனை கொண்டாந்து நிறுத்தினாங்க தந்தையே என்ன செய்யணும்னா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டான் இளவரசன் அவர் சொன்னார் மகனே மக்களுக்கு வந்து நான் பொல்லாதவன் ஆகிட்டேன் அவங்கள்லாம் என்னை நல்லவன்னு சொல்லணும் அப்படி அவங்கள சொல்ல வைக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்புன்னார் தந்தையே நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க உங்களை ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர்னு மக்கள் சொல்லும்படியாக நான் செய்கிறேன் அப்படி நான் பையன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் பையன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் என்ன பண்ணான் வரி வசூல் பண்ணுற முறையில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணான் என்ன மாற்றம் பண்ணணுன்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு மரக்கால் உமியை கொடுக்கறது அதுக்கு பதிலாக ஒரு மரக்கால் அரிசியை வாங்கிக்கிறது அப்பா என்ன பண்ணார் நெல்லை கொடுத்துட்டு அரிசியாக வாங்கினார் இவன் மகன் வந்து உமியை கொடுத்துட்டு அரிசியாக வாங்கினான் கொஞ்ச காலம் ஆச்சு ஒரு நாள் மந்திரியை கூப்பிட்டு கேட்டான் அமைச்சரே நம்ம ஊர் மக்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்கள் அப்பா ரொம்ப நல்லவேன்னு பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க இவன் பண்ணுற கொடுமையில் அப்பன் கார ரொம்ப நல்லவன் ஆகிட்டான் அதாவது இளவரசனை விட பழைய மன்னரே ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப க பாதி கஷ்டம்தான் அது இது முழு கஷ்டங்கிறது மாதிரி ஆகிட்டுது எப்படியோ அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கை புள்ள காப்பாற்றி விட்டான் அதாவது மன்னர் ரொம்ப நல்லவர்னு சொல்ல வைக்கிறேன்னு தானே சொன்னால் அதே மாதிரி சொல்ல வச்சுட்டான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி அப்பாவுக்கு உதவுகிற பிள்ளைகள் உண்டு ஒரு பிள்ளை வேண்டான்னு சொன்னால் நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படியா உங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறியா அப்படின்னா உங்கள் அப்பா என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு கேட்டேன் சும்மா தான் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவன் சும்மா இருக்கிறதுக்கு இவன் உதவியாக இருக்கிறானா இப்படி இருக்கிறாங்க அதாவது நல்லவன் அப்படின்னு பேர் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து எந்த வகையில் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது தான் முக்கியம் அதனால் வாழ்க்கையில் நாம் வந்து மன்னராக இருந்தாலும் சரி சாதாரண மக்களாக இருந்தாலும் சரி நல்லவன் அப்படிங்கிற பேர் வாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நல்லவன்ங்கிற பேர் வாங்கிட்டால் வாழ்க்கை ரொம்ப சுலபமாக அமையும் ஒருத்தர் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தார் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போகிறேன் சார் சாமா வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னார் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறோம் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமாக இப்போ அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலில் இறங்குறப்பவும் நாம் நல்லா ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமாக ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதாக தன்னை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் 
மூணாவதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு வழி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதாக அந்த பொருளை அடையிறது மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையிறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம் தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேயே நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பேரின்ப நிலைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லேயும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்தில் அர்த்த பஞ்சகம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போகிறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போகிறப்போ நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம் யார் நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலைங்கிறப்போ இதை நான் சொல்கிறேன்னு இது என்னுடையதுன்னு சொல்கிறது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம் அடையிறதுக்கு வழி எது இது தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம் அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதைத்தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையா அதாவது அதையெல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி ஸ்வரூபம் என்ன இது தகவலில் ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் காதில் போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாதம் தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்யாணம் போகிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு சரி சார் நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுன்னு அதாவது தன்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ள அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டயே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்ருங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்துருந்தா கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேற ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழுற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் 
ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமார வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்தியை கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் கூடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக ஆந்திர நாட்டில் ஒரு அரசர் இருந்தார் அந்த அரசர்கிட்ட ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அந்த அமைச்சர் பேர் ராயண பாஸ்கர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி அது மட்டும் இல்லை மிகச்சிறந்த கொடையாளி யார் வந்து எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாராம் அதன் காரணமாகவே அவர்கிட்ட இருந்த செல்வம் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு தான் கடைசியில் குடும்பத்துக்குன்னு எதுவும் வைக்காமலே அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் மகனும் இறந்துட்டார் அந்த குடும்பத்தில் மிஞ்சி இருந்தது அவருடைய மருமகள் ஒரு பேரன் அவ்வளவு தான் இருந்த ஒரே சொத்து பழுதடைஞ்ச ஒரு வீடு அந்த அம்மா மற்ற வீடுகளில் வேலை செஞ்சு தன்னுடைய பிள்ளைய படிக்க வச்சுக்கிட்டு வராங்க அந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய வள்ளலுடைய பேரங்கிறது அந்த பள்ளி வாத்தியார்களுக்கும் தெரியும் அதனால் அவங்களும் இவங்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பாகவும் அக்கறையாகவும் பழகி பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஒருத்தர் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஆசிரியர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒரு செய்தியை சொன்னாராம் ராயண பாஸ்கருங்கிற வள்ளல் எனக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்கார் என்னை பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வள்ளல் வாழ்ந்த கிராமத்தை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ஆசிரியர் உடனே இந்த பையனை கூப்பிட்டு இதை பாருங்க இவன் யார் தெரியுமா நீங்கள் குறிப்பிடுகிற அந்த வள்ளலின் பேரன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாராம் கவிஞரின் கண்களில் ஆனந்த கண்டீர் அந்த பரவச நிலையிலேயே அந்த வள்ளலை பற்றி கவி பாட ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இந்த சின்ன பையன் அதை கேட்டிருக்கிறான் உடனே என்ன பண்ணான்னு தெரியுமோ தன் கையில் அணிஞ்சிருந்த ஒரு பொன் வளையில் கழட்டி அந்த கவிஞருக்கு பரிசாக கொடுத்துட்டானோ எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தாத்தா இருக்கு நிலையில் கொடுத்தார் பேரன் இல்லாத நிலையிலையும் கொடுக்குறான் பையனே எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் எதுவும் ஆரம்பமாச்சு பள்ளிக்கூடம் விட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த பயம் இன்னும் அதிகமாயிட்டு அம்மா என்ன சொல்லுவாங்களோ தெரியலையே ஏதோ திடீர்னு தோணிச்சு வளையில கட்டி கொடுக்கணும்னு கொடுத்துட்டோம் குடும்பம் இருக்கிற நிலையில இப்படி நான் செஞ்சது தப்பா வீட்டு செலவுக்கே அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க வீட்டுக்கு போனதும் என்ன நடக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சு பயந்துகிட்டே அவன் வீட்டுக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்கிறான் அம்மா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டாங்க அவங்க கண்ணில் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கையை பின்னாடி மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தான் அம்மா இதை கவனிச்சிட்டாங்க ஏய் உன் கையை ஏன் அப்படி வச்சிருக்கிற உன் கைக்கு என்னாச்சு ஏதாவது அடிபட்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே கையை எடுத்து பார்க்குறாங்க வளையில் காணலை வளையில் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் தயங்கிக்கிட்டே நடந்ததை சொல்கிறான் அதை கேட்டதும் அந்த அம்மாவோட முகம் கோபத்தால் சவுந்து போச்சான் முட்டாளே என்ன காரியம் பண்ண அப்படின்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டாங்களாம் அம்மா என்னை அடிக்காத எதோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கான் மகனே வளையில கொடுத்ததுக்காக நான் உன்னை அடிக்கல அப்படிங்கிற பின்ன எதுக்கு அடிச்சேன்னு கேட்டிருக்கான் உன் பாட்டனார் வந்து ஒரு பெரிய வள்ளல் அவரு எதையும் பாதி வேலையா செய்யறது இல்லை அவருடைய பேரை நீ அரவர வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாங்களாம் என்னம்மா சொல்றேன்னு இருக்கான் நீ ஒரே ஒரு வளையில மட்டும் தானே கேட்டி கொடுத்துருக்கிற கொடுக்கறதா இருந்தா ரெண்டையும் சேர்த்துல கொடுத்துருக்கணும் அதுதானே உங்க தாத்தாவுக்கு பெருமை அப்படின்னாங்களாம் அம்மா தெரியாம இப்படி செஞ்சுட்ட
நாளைக்கு காலையில் தான் அவர் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு விசாரித்து இன்னொரு வலையிலையும் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் மகனே நல்ல செயல்களையெல்லாம் நாளைக்குன்னு ஒத்தி போடாத நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் இப்போவே போ எங்கே இருக்காருன்னு பாரு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க மகன் புறப்பட்டான் பள்ளி ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்டானான் அந்த கவிஞர் எங்கே இருக்காருன்னு அவர் சொன்னாராம் உடனே போய் அவர் இருக்கிற இடத்துல கதவை தட்டியிருக்கான் ராத்திரி நேரத்தில் இவனை கண்டதும் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவன் இன்னொரு கை வலையிலையும் எடுத்து நீட்டியிருக்கான் அவர் தகைச்சு போய் நிற்கிறார் அவரால் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஆனந்த கண்ணீர் இது வந்து பெரியவர்கள் கூற கேட்ட ஒரு வரலாறு இன்னைக்கு இப்படிப்பட்டவங்களை பார்க்க முடியுமா வறுமை வந்து வள்ளல் தன்மையை ஒன்று செய்து விடாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை பார்த்து கேட்டானா ஏ எங்கள் தாத்தா உங்கள் தாத்தாவுக்கு நூறு ரூபா கடன் கொடுத்துருக்கிறார் அதை எப்போ திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு கவலைப்படாத எங்கள் பேரன் அதை உங்கள் பேரன்ட்ட திருப்பி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு அவன் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறுமனை அழகு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்போது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினைச்சா இவங்களை வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்கள யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்கள சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்னைக்கு இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதை ஏன் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புகிறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்க கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்போவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா
அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்றாங்க எங்க அப்பா இப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களா ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் இப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலம்தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லார்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிகிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்க வர அந்த ஆள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போயிட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுவிட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குகிற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டிவிட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்ட்டுருக்கார் உடனே மீனவர்களெலாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதாக சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலையை வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்டே சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றிப்பிடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா ஒரு ஊரில் ஒரு விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் பேர் என்னென்னா ஹோ இதுதான் அவர் பேர் ஒரு ஊசியை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக அவர் ரொம்ப காலமாக தலையை பிச்சுக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அது என்ன ஊசி தெரியுமா இந்த தையல் மிஷினில் இருக்குல்ல அந்த ஊசி தான் அவருக்கு பிடிபடாமல் இருந்த விஷயம் என்னென்னா அந்த ஊசியோட கூர்மையான பாகத்தில் நூலை எப்படி கோக்கிறது அது எப்படி சேர்க்கறது அதில் மற்ற ஒரு பாகம் வந்து மிஷினுக்கு உள்ளே போயிடுது அதனால் அந்த பாகத்தில் சாதாரணமாக மற்ற ஊசியில் நாம் செய்கிறது மாதிரி நூலை கொண்டு போய் நுழைக்க முடியாது அப்படியே நுழைச்சாலும் தைக்கிறது எப்படி அது முடியாத காரியம் இதுதான் அவருக்கு இருந்த பிரச்சனை ரொம்ப நாள் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் தையல் மிஷின் ஊசியோட வடிவ அமைப்பு அவருக்கு புலப்படலை 
ராத்திரி பகல அதே ஞாபகமாக இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போது ஒரு கனவு வந்தது எப்படின்னா அந்த கனவில் அவரை வந்து ஒரு மலை ஜாதி மக்கள் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க கொண்டுக்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டுடுறாங்க அந்த மலை ஜாதி மக்களோட அரசன் ஒருத்தன் அவன் வர்றான் அவரை பார்த்து ஒரு உத்தரவு போடுறான் என்ன உத்தரவு தெரியுமா பொழுது சாயிரத்துக்குள்ளே நீ வந்து தையல் மிஷின் ஊசியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கலைன்னா உன் தலையை வெட்டி விடுவோம் இதுதான் அந்த அரசன் போட்ட கட்டளை இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல திருதுன்னு முழிக்கிறார் இந்த நேரத்தில் அந்த மலை ஜாதியினர் அவரை வந்து சுற்றி சுற்றி வந்து பயங்கரமாக முழிச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க தன்னை சுற்றி சுற்றி ஆடிக்கிட்டு வர்றவங்கள ரொம்ப பயத்தோடு அவர் பார்க்குறார் நேரம் ஆக ஆக தன்னோட இறுதி நேரம் நெருங்கிறத உணர்றார் ரொம்ப நெருக்கடியான நிலைமை தன்னை சுற்றி ஆடுறவங்கள கவனிக்கிறார் அவங்க கைகளில் ஈட்டி மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆயுதம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஆயுதத்தை இவர் கண்ணுக்கு நேராக கொண்டுக்கிட்டு வராங்க அதை அவர் பார்க்குறார் அந்த ஆயுதத்தின் கூறான முனையை இவர் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் அந்த கூறான முனையில் ஒரு சின்ன துவாரம் தெரியுது உடனே அவருக்கு பழிச்சுன்னு ஒரு ஐடியா உதயம் ஆகுது இதைத்தானே இவ்வளவு காலமும் நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் கூறான முனையில் ஒரு சின்ன துவாரத்தை போட்டுவிட்டா அது மூலமாக நூலை செலுத்தி மறுமுனையை வந்து மிஷினில் வச்சுடலாமே தையல் மிஷின் ஊசி ரெடி அப்படின்னு நினச்சார் திடீர்னு தூக்கம் கலைஞ்சிது உடனே தன்னுடைய தலைமாட்டில் இருந்த குறிப்பு ஏடில் இதை வந்து குறித்து வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறமா அந்த ஊசியையும் அவர் செஞ்சு முடித்தார் இது எப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இது சாத்தியம்தான் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நமக்கு ஏற்படுற சில பிரச்சனைகளுக்கு வந்து கனவில் வந்து விட கிடைக்கிறது உண்டு அப்படி பல பேருக்கு ஆயிருக்கு உங்கள்லேயும் பல பேருக்கு இது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எந்த ஒரு செயலை பற்றி நினைக்கிறப்போவும் அந்த செயல் நம்ம நினைவில் ஒரு நல்ல வடிவம் பெறுது ஒரு செயல் திட்டத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் நல்ல யோசனை செஞ்சு திட்டம் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதை சுலபமாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் அந்த விஞ்ஞானி நினைச்ச காரியம் அவர் எண்ணம் பூராவும் ஆக்கிரமிச்சது அதனால் அவர் நினைச்சது கனவுல உருவாகி அதுக்கு வந்து செயல் வடிவம் கிடைச்சிட்டுது மனிதனோட உள் மனசுக்கு அவ்வளவு ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூக்கத்தை வந்து ஆக்கபூர்வமாக உபயோகப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்களாம் பயிற்சியெல்லாம் வேறு கொடுக்குறாங்களாம் அதனால் தூக்கத்தை பற்றி லேசாக நினச்சிடாதீங்க நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவருக்கு தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி அதுக்காக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை பார்த்து கேட்டோம் ஏங்க உங்கள் தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதிக்கு மருந்து சாப்பிட்டீங்களே ஏதாவது முன்னேற்றம் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டோம் தெரியுதுன்னார் எப்படின்னோ அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் முன்னாடியெல்லாம் தூக்கத்தில் ஒரு பத்தடி தூரம் நடப்பேன் இப்போலாம் ஒரு நாற்பது அடி வரைக்கும் நடக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரே ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு பேர் கொடையாளிப்பட்டி அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஊர் மக்களும் யார் வந்து என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் கொடுப்பாங்க கொடையாளிகள் நிறைந்த ஊர் இனாமா மட்டும் இல்லை கடனாகவும் பணம் கொடுப்பாங்க யாருக்காவது அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டுதுன்னு வச்சுங்க அந்த ஊருக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் பத்திரம் தேவையில்லை சாட்சி தேவையில்லை ஜாமீன் தேவையில்லை எந்த உத்தரவாதமும் கேட்காமல் பணம் கொடுத்துருவாங்க நம்மால் ஒருத்தனுக்கு பணம் தேவைப்பட்டுது சொந்த பந்தமெல்லாம் கேட்டு பார்த்தா யாரும் கொடுக்குற வழியாக தெரியல எல்லாரும் அவங்கவுங்க சௌரியத்தை பார்க்குறவங்க அடுத்தவங்க சௌரியத்தை பற்றி கவலைப்படாதவங்க இவன் எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்துட்டு சோர்ந்து போய் உக்காந்துட்டான் அந்த நேரம் தான் கொடையாளிப்பட்டியை பற்றி கேள்விப்பட்டான் அப்படி ஒரு ஊர் இருக்கிறது தெரிஞ்சதும் அந்த ஊருக்கு வழி கேட்டுக்கிட்டு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனான் வயல்காட்டு வழியாக போக வேண்டியிருந்தது மெதுவாக நடந்து ஊர் எல்லைக்கு வந்துட்டான் ரெண்டு பக்கமும் விவசாய வேலைகள் மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஏர் உழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு ஆளை பாம்பு கடிச்சுட்டுது பக்கத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க ஓடி வந்தாங்க அவசரமாக செய்ய வேண்டிய முதல் உதவியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க பலன் இல்லை அந்த ஆள் செத்து போட்டான் அவன் செத்து விட்டான்னு தெரிஞ்சதும் அவனை தூக்கி வரப்பு மேலே போட்டுட்டு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே ஒரு ஆள் இவனை பார்த்து சொன்னான் ஐயா நீங்கள் போகிற வழியில் இவன் சொந்தக்காரன் இவனுக்கு சோறு கொண்டுகிட்டு வருவான் இவன் இங்கே செத்து விட்டான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னா இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா இது பாம்பு கடிச்சுட்டுதுன்னதும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்தாங்க செத்து விட்டான்னதும் பேசாமல் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நடந்து போகிறான் 
எதிரில் சோறு கொண்டுக்கிட்டு ஒரு ஆள் வந்தான் இவன் விவரத்தை சொன்னான் அங்கே உங்கள் சொந்தக்காரன் பாம்பு கடிச்சு செத்து போட்டான் அப்படின்னா அவன் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நின்னான் அதுக்கப்புறமா அங்கேயே வரப்பில் உட்காந்து கொண்டுக்கிட்டு வந்த சோத்தை தானே சாப்பிட்டு முடித்தான் பேசாமல் எழுந்திரிச்சு திரும்பி போட்டான் கொஞ்சம் கூட பதறில் அழலை இப்படியும் ஒரு ஊரா அப்படின்னு நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டே இவன் ஊருக்குள்ளே போனான் ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்து பணம் கேட்டான் அவரும் இவனோட பேரையும் ஊரையும் மட்டும் விசாரிச்சுக்கிட்டு தேவையான பணத்தை கொடுத்துட்டார் பணத்தை வாங்கிட்ட பிறகு தன்னுடைய மனசை அரிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த விஷயத்த பற்றி கேட்டான் ஐயா வழியில் ஒருத்தன் செத்துட்டான் அவனை அப்படியே தூக்கி வரப்பில் போட்டுட்டு எல்லாரும் வயல்வெளி வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னா இதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படி தான் செய்வோம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்புறப்ப அவனை தூக்கிட்டு வந்து அடக்கம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னா ஏன் உங்க ஊர்ல யாராவது செத்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்ன இப்படி கேட்கறீங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் பணத்தை தூக்க விட மாட்டாங்க ஒப்பாரி வைப்பாங்க கட்டி புரண்டு அழுது புலம்பி தீர்த்துருவாங்க அப்படின்னா இவன் பெரியவர் பார்த்தார் அவங்கிட்ட கொடுத்த பணத்தை லபக்குன்னு பறிச்சுக்கிட்டார் திருப்பி வாங்கிட்டார் இவன் பதறி போய் நிக்கிறான் அவர் சொன்னார் பணத்தையே விட மாட்டேன்னு கட்டு பிடிச்சி அழுதா நான் கொடுத்த பணத்தை மட்டும் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறேன் போயிட்டு வா அப்படின்னு விரட்டி விட்டாரான் இந்த கதையை நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் கதை வேடிக்கையா தெரிஞ்சா கூட இதுல கருத்து உண்டு பணம் பிணம் இது ரெண்டையுமே விடுறதுக்கு அவ்வளவு சுலபமா மனம் வர்றதில்லை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லேயும் அறிவார்ந்த செயல்பாடு தேவை ஒரு பேருந்து மரத்துல மோதி விட்டுது எல்லாரும் அடிபட்டு முனையிட்டு கிடக்கிறாங்க டிரைவர் கண்டக்டர் இவங்களுக்கும் அடி அவங்களும் ஒரு பக்கம் கிடக்கிறாங்க ஒரு மூலையில் கிடக்கிற ஒருத்த மெதுவாக முக்கி முனகி கண்டக்டர் கண்டக்டர்னு சத்தம் போடுறான் கண்டக்டர் மெதுவாக நகர்ந்து அவங்கிட்ட போய் என்னன்னு விசாரிக்கிறார் அவன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாயை திறந்து ஒரு பதினஞ்சு காசு சில்ற பாக்கி அப்படின்னு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கிறாரு இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலேயே போய் பாக்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டுல அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவரு போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாரா எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவரு இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்க கொஞ்சம் தாமதமா வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் தாமதமா வந்துட்டேன்னா நீங்க தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமா வந்துட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்ப கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோடு இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேற யாரா இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டார் அதனால சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமா வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகள் எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பத்தி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே காத்து மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்குது நிச்சயமா நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதுல அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனா நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அது என்னால விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் 
வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அலுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமாக வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியாக சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக விளக்கமாக எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான் ஒருத்தன் என்னன்னு கேட்டாராம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னு அவன்